últimas horas se ha conocido que falleció la mujer de 29 años a la que se le practicó una cesárea en una clínica privada en nuestra ciudad. Se está investigando el caso. Kimberly Claros, de 29 años, la mujer que quedó con muerte cerebral tras haber dado a luz a su segundo hijo, falleció en las últimas horas. Los médicos intentaron reanimarla, pero los esfuerzos fueron en vano. Pero desde la clínica llegó con show séptico, con fallas multiorgánicas en 24 horas. Entonces nunca se nos dijo que la matriz estaba verde, llena de pus, como nos indicaron en la maternidad. Eh, la pregunta es qué hubiera pasado si el doctor de cabecera nos hubiese dicho en su momento que había que retirar la maternidad 24 horas antes, ¿no? Ustedes saben que en este tema de infecciones las horas, las horas son contadas y es una actitud eh, donde a, a profundidad más que culpa existe un dolor eventual, una, una dejadez, ¿no? Una dejadez del médico que rompe todas las barreras de los protocolos médicos, ¿no? El esposo denuncia que es una negligencia médica e indica que el galeno fue el médico que la atendió durante todo su embarazo. Es un médico de, conocido de la familia, es un médico de confianza. En ningún momento se nos dijo la gravedad de la infección. Entonces, eh, en ningún momento se nos comunicó que era algo grave este hecho dentro de la clínica. Estuvo 24 horas dentro de la clínica. Y todas las cosas malas nos las dijeron en la maternidad, ¿no? El desconsolado esposo recuerda que a Kimberly solamente le faltaba vencer dos materias para salir profesional. Era una persona profesional joven, eh, estaba terminando una especialidad en lavado de activos, no era una persona eh, que era cualquier tipo de persona, era una mujer de 29 años, formada, en su promedio en su última especialidad faltaban dos materias, era 97 sobre 100. Una persona estudiosa, ¿no? Una mujer joven estudiosa, joven madre. Kimberly deja esta vida en circunstancias que ahora se investigan y también deja a sus dos pequeñas hijas de tres años y a la recién nacida de 20 días que crecerán sin el...